നമസ്കാരം മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പിണറായി സർക്കാർ കുടിയിറക്കി വർഷങ്ങളായി ശബരിമലയിൽ ഓഫീസായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടമാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഒഴിപ്പിക്കലെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പറയുന്നത് എന്നാൽ തീർത്ഥാടനത്തിന് ഇനി നാലു മാസം കൂടിയേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുക അസാധ്യമാണ് അടുത്ത സീസണും കഴിഞ്ഞ മാത്രമേ ഇവിടെ പണിയെടുക്കുക പ്രായോഗികമായി നടക്കൂ എന്നിട്ടും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയെല്ലാം ഈ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്തകൾ പുറം ലോകത്തെത്തിയതിൽ ഈ കെട്ടിടത്തിന് നിർണായക പങ്കുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മാധ്യമങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റുന്നതെന്നും വ്യക്തമാണ് മീഡിയ റൂമിന് താഴെ പത്രക്കടകളും മറ്റ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട് ഇവരെയൊന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് മാറ്റുന്നില്ല ഇതിനൊപ്പം ഈ കടമുറികൾ വീണ്ടും ലേലത്തിന് വയ്ക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള കള്ളക്കഥയാണ് ഉടൻ കെട്ടിടം പൊളിക്കുമെന്നത് മാധ്യമങ്ങൾക്കും അറിയാം ജനം ടി വിയും മറ്റും തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ലൈവ് ചെയ്തിരുന്നത് മാളികപ്പുറത്തെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിന്നാണ് രാത്രിയിലെ മാളികപ്പുറത്തിന് മുൻപിൽ നാമജപ പ്രതിഷേധവും മറ്റും തത്സമയം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തത് ഈ കെട്ടിടത്തിലെ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് ശബരിമല ശ്രീകോവിലും ഇവിടെ നിന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളും കാണാം ഇതൊന്നും ഇനി വേണ്ടെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തിൽ സർക്കാരിനെ കുടുക്കിയത് മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലപാടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജനം ടി വി ഇതാണ് സർക്കാരിനെയും ദേവസ്വം ബോർഡിനെയും വിട്ടിലാക്കുന്നത് മുറിയൊഴിയാനായി ഔദ്യോഗികമായി രേഖ പോലും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയില്ല ഇന്നലെ മുറിയൊഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു നേരത്തെ തന്നെ പുതുതായി മുറി നൽകുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ മനോരമയ്ക്ക് നല്ലൊരു മുറി അനുവദിച്ചു ഇതോടെ അവർ സംതൃപ്തരായി അങ്ങോട്ട് മാറാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു മനോരമയ്ക്ക് മികച്ച മുറി നൽകി അവരെ കയ്യിലെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളും പ്രതിഷേധമില്ലാതെ മുറി ഒഴിഞ്ഞു എതിർപ്പറയിച്ചപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധവും ടെലിഫോൺ കണക്ഷനും മറ്റും കട്ട് ചെയ്യുന്ന തന്ത്രവും എത്തി ഇതോടെ ചെറുത്തു നിൽക്കാതെ എല്ലാവരും ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴടങ്ങി പത്രക്കാരെ മാറ്റുന്നത് പാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന വാദവും സജീവമാണ് മാളികപ്പുറത്തിന് പുറകിൽ പാത്രങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു ഇത് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചു നീക്കി ഇതോടെ ഇവരുടെ താമസവും വെട്ടിലായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഒഴിപ്പിച്ച ശേഷം ഇവിടെ പാത്രക്കാരെ താമസിപ്പിക്കാനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് നീക്കമെന്നും സൂചനയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മീഡിയ സെന്ററിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലെ കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാത്തതെന്നും വാദമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ മാത്രം മാളികപ്പുറത്ത് സമീപത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ആർക്കും ഉത്തരമില്ല ഈ തീരുമാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ദേവസ്വം വകുപ്പിന് ഒന്നും അറിയില്ല ഇതെല്ലാം ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അധികാര പരിധിയിലെ വിഷയമാണെന്നാണ് വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിവേഗം മാറ്റുന്നതെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു ഇന്നലെ മുറിമാറ്റത്തിൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും പത്മകുമാറിനെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇവരോടെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മുറിയൊഴിയാത്തതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകോപിതനാണെന്നും പത്മകുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് വന്നാലും ഒഴിപ്പിക്കുമെന്നും പത്മകുമാർ അവരോട് വെളിപ്പെടുത്തി തനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം ഇന്നലെ തന്നെ മിക്കവാറും മാധ്യമങ്ങളെ മാളികപ്പുറത്തിന് മുമ്പുള്ള മീഡിയ സെന്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റി പകരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നടപ്പന്തലിലെ പഴയ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആണ് ഇവിടെ തീരെ കുറച്ച് സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുള്ളൂ എന്നും പരാതിയുണ്ട് രണ്ടു പേർക്ക് ഒരു മുറി എന്ന നിലയിലാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദേശാഭിമാനിക്കും കൈരളി ടി വിക്കും ഓരോ മുറി അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പത്രവും ചാനലും സ്വന്തമായുള്ള മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് ഒരു മുറിയും കിട്ടും ഇതനുസരിച്ച് മാതൃഭൂമിക്കും മനോരമയ്ക്കും മംഗളത്തിനും കൈരളിക്കും പ്രത്യേക മുറികൾ കിട്ടി ഇത് മൂന്നിനും ചാനലും പത്രവും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണിത് ഏഷ്യാനെറ്റിനും പ്രത്യേക മുറി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ചാനലുകൾ താക്കോൽ ഏറ്റുവാങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ആർക്കെല്ലാമാണ് മുറി പങ്കിട്ട് നൽകിയെന്നതും വ